跑这儿洗澡来了。嗯？啊！你你到底是男人还是女人呢？为什么不说话？你都看到了，你还问什么？啊！你你你究竟是什么人？为什么要女扮男装？师兄，能让我穿上衣服再说吗？你穿的你老实告诉我，你究竟是什么人？师兄，我跟你说实话，我不但是个女人，而且是个倭人。什么？你，你是个倭人？你是女人，又是倭人，为什么要投奔南少林？师兄，我父亲是倭人，可是我妈妈是中国人。我妈妈是浙江沿海一个渔民的女儿，全家人都被海盗杀死，还被掳走贩卖，是父亲从海盗手里把她赎出来。她有幸遇到了父亲这样的好人。我父亲是一个佛门信徒，也是一个忠勇的武士。有一次。焦家中死去，临终前，他告诉妈妈，一定要把我送到中国来学习少林功夫，为他报仇。当我来到这里，我才知道，南少林不收女人，更不收倭人。为了实现父亲的夙愿，我只好女扮男装，混入南少林。师兄。我这样做也是迫不得已，师兄，我该怎么办？你应该去向师傅讲清这一切。我知道，我自己所犯的错误，为死鬼所不容。如果我就这样去见师傅，我一定会被逐出少林寺的。师兄，我不想离开南少林，不想离开你们。可你不能永远这样隐瞒下去啊！师兄，只要你肯替我保守秘密，我就不会被赶出寺院，我就能待在这儿。你让我跟你一样，撒谎，欺骗师傅，欺骗佛祖。师兄，哎，你起来。如果你逼我离开南少林，我就决心一死。哎，师弟，千万别想不开啊！南少林待不下去，可以去紫云庵的，那儿一样可以学武嘛。哎，你起来，起来，起来。不，除了南少林。我哪儿也不去。哎呀，佛门弟子戒欺狂，我怎么可以撒谎呢？师兄，你是为救人不得已才撒谎的，佛祖绝不会怪罪你的。
说的也有道理呀、啊。师兄，你答应了。嗯，这是罪过呀。师兄，多谢关照。哎，好了好了好了，多谢关照。不必客气。我知道你是不会出卖我的。我甚至不知道是帮你呢，还是害你呢。当然是帮我。哎，师弟啊，以后注意自己的言行啊。我会的。哎，老实点，现在连法明都在怀疑你了。哎，还有啊，注意你我之间的一言一行啊。为什么？我是男，你是女，男女有别嘛。我明白了。以后啊，你我之间要保持一定的距离，不可有一点亲近之情。师兄这样谨小慎微，我看呢，只怕弄巧成拙，引起别人的怀疑。反正绝对不可以。那好吧，我听你的。哎，还有，不许钻我被窝。啊，连打雷的时候也不行啊。天塌下来都不可以。喂，你也太霸道了吧！我一直把你当大哥哥，难道连兄妹之情都没有了？你放心，今后我会像兄长一样照顾你的啊。<笑>先是兄妹，也许以后啊发展成更亲密的关系。哎，别胡思乱想啊，绝不可能。我是说，如果有一天我爱上了你，让你做我的丈夫，那该怎么办？你说什么？我只是假设。不必假设，永远没有这一天。哎，为什么？哎，为什么？你也太霸道了吧！你所以不敢喜欢我，是不是因为那个红肚兜？我不想回答你。我想知道那红肚兜究竟是怎么回事。你真想听？嗯。好，我告诉你，红肚兜是一个善良女子的心。如果没有她，就不会有我。明白了吗？哎，她漂亮吗？你爱她吗？她为了救我，生死下落不明，你还想问什么？哎，你们躲在这儿干什么？快看过去，有个又丑又脏的和尚死在果园路边了。走。快点，快点！来，来，就在那儿。啊，鬼！还没死，把他抬回去吧。阿静，去找山头长老。哦。嗯，真臭啊！我可不抬他，死在路边会更臭的。来，起来。哎呀，他不会死吧？法正，这全都怪你。万一他死在这儿，还得赖我们。出家人见死不救，你好意思呀？就是啊，哼，就怕是好心没好报。哎，你别说了，法正他没错。哎，长老，长老，长老，长老，你们是不是把个女人抬进来了？呃，长老，他明明是个和尚，你怎么说他是个女人？哎。这人阴气太重，毒气攻心，嗯，失中了山兰瘴气。长老，他还有救吗？啊，死不了，只需用童子尿敷了老衲的玉书金丹，立即就好。嗨，童子尿多的是。哎，我马上去打。哎，快点，快点，取点童子尿来。哎，童子尿来了。给他服下。哦，来。醒了。嗯，这是什么地方？你在南少林呢。哎，你是谁？我是这儿的五和尚法正。啊，请问游僧来历？我四海为家。四海为家。哈，投身转世于尘俗，总得有个来历吧？我命硬。没出世，父亲死；一出世，母亲死。是庙里的和尚
把我养大的。小兄弟，你说我这算什么来历？阿弥陀佛，他真可怜啊！啊，可怜，那天下可怜人就太多了。是善通长老救了你。他是个瞎子，哼！你才是瞎子呢。长老，您慢走。长老眼睛很亮的，他什么都看得很清楚。他的眼睛长在哪里？长在心里啊。<笑>长在心里。<笑>这位游僧，我们好像有点面熟啊。贫僧四海为家。哎，你这小和尚。好像在哪里挂过单，我，咱们好像有过一面之交。哈，有僧说笑了，我们没有见过面。怪和尚，你若想在寺院挂单，就去见方丈吧。我哪里都不去，我就住在这儿。哎，我们可不欢迎你啊！哎呀，你别赖着了，我带你去见方丈。我腿也不好，腰也不能弯，叫你们方丈来好了。哎，你这人脸皮怎么这么厚啊？我们救了你，你不但没说声谢谢，还跟我们摆什么臭架子？哎，尤僧，方丈看你来了。方丈，方丈，嗯，老衲听弟子们说救了一位远方的客人，想来见识一下。请问僧人法号？飞檀，非常的飞，言谈的谈。听口音，僧人像是北方人。贫僧四海为家，还分什么东西南北？嗯，说得好，天地混沌，只有道，没有南北东西。敢向方丈请教？何为道也？啊，赵州禅师当年也问过，马祖禅师说：“平常心就是道。”僧人以为如何？我明白了，这就是你们南禅所说的自然法尔。自然即是造化。芭蕉和尚的一句禅语说得好：“所思无不是月，所见无不是花。”春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪。若闲事，心头无挂。便是人间好世界。足见僧人对南禅还知道不少啊。哪里哪里，贫僧念念这些禅语，不过为了讨些衣食罢了。敢问僧人出家何处宝刹？有道是：即心即佛，何须问哪里出家？阿弥陀佛，僧人真是不一般呐、啊。哪里哪里，我看你腿脚不好。住在这儿恐怕多有不便，还是住到寺里去吧。贫僧以修心为重，再也不想受寺院约束。贫僧在这里图个清净。有僧，静不静在心，心静则心静啊。方丈，我觉得出家人因为心不静，才到这里来。嗯、啊，我觉得这个小草房很安静。既然如此，老衲就不勉强尤僧了。呃，方丈，小草房住五个人已经够挤的了，现在又多一个臭，我反正哪里都不去。方丈，先让他睡在这里吧，我们把那间放杂物的草屋腾出来，让他睡进去。什么？嗯，好吧，老衲告退了。还是这位兄弟心眼好啊，我腿一好。马上就走，都是出家人，要以善待人，请。啊
快，快快快，快快快，快快快，快快快，快哪里有鬼啊？没有啊！来人呐！喊什么呢？我饿了，怎么还没给我送吃的来？嗨，你以为你是谁呀、啊？我告诉你，这是南少林。四有四规，我们这儿啊，不论是本寺的僧人，还是外来挂单的行脚僧，一日两餐必须到斋堂使用。哎，你也不例外啊。我怎么给忘了？这是南少林呐、啊。哎哎，你干嘛呢？哎，你干嘛？啊，尤僧伤了腿脚不方便，我给他送饭。你给他，哎呦，你也太好心眼了。好了，练功去吧。这位师兄，我把我的饭菜给你端来了。小兄弟，真是菩萨心肠啊！啊，大家都是出家人吧？以后你的饭菜由我给你端来。不用了，以后我自己到寺院去吃，不能破了寺院的规矩。那你快趁热吃吧。你看你，哎呀，罪过罪过罪过罪过罪过！阿弥陀佛，阿弥陀佛！师兄啊，有时候我们自己也做饭，如果你不嫌粗糙的话，就跟我们一块吃吧。啊，那太好了。师兄，什么呀？是我路上捡来的一条蛇。蛇？它差点被老鹰叼去。我看他可怜，赶走了老鹰，救了他的性命。善哉。救一性命胜造七级浮屠，哎，师兄啊，把它放在河里会闷死的，你就放生吧。小兄弟，这蛇极毒，放它出来，怕会咬死你。啊。啊。法正，法正，法正，陪我练刀去啊。好，哎，你慢慢吃啊。哎，走。找到了血书，气少正，早晚是你的好饭菜。哎，师弟，你干什么呀？啊，嗯、我给你洗洗衣服啊。呃，哎，师弟，衣服太脏了，我自己洗吧啊。哎，没没关系，这活我能干。哎，你，你好。嚯，哎，真看不出来啊！法镜师弟洗衣服还挺利落的。哎，法能师兄，你也脱下来，我一块给你洗洗吧。呃，不不不不，我自己可以洗。哎呀，客气什么？哎，不是，这真的不用，我自己真的能洗。哎，这你就不知道了吧？他也跟你一样，不喜欢在别人面前脱衣服。哎，要不你帮我洗洗？哎，哎，我说你们家是不是把你从小当女孩养啊？这怎么女人的事你都会做啊？女人的事情，男人一样可以做。你看寺里头的和尚都是男的吧？人洗衣服做饭不都自己干？哎，师弟说的对啊！你看我们和尚不都是自己洗衣服吗？哎，师弟，是吗？我来吧，我来吧，师兄，我来吧，我来吧。哎，师弟啊，师弟啊，帮帮忙吧！你看。好臭啊！你自己洗好了。你别偏心呐！你拿我当你老婆使？那你是心甘情愿当法正的老婆了
走的和尚还风流。他们学术藏到什么地方去了？风流鬼去吧！这回你死定了！哎哎哎！师兄啊，你们这里真奇怪，当和尚为什么就不能娶老婆生孩子呢？啊，和尚能娶老婆，还叫和尚吗？那你为什么老想着送你红肚兜的那个人？你要是在我们那里就好了，我们那儿的和尚真的可以娶老婆生孩子的。喂，你们那是什么地方啊？世外桃源吧？哎，要不然我去你们那做和尚？哎，别说一个人娶一个老婆啊，就是两个人娶一个老婆我也干呐。哎，听你这么说，你讲好像不在中国似的。谁谁说不在中国啊？只不过是远了点儿。嗯，哎，嗯，当然是远了。和尚都可以娶老婆生孩子，那山高皇帝远的好处啊，就在这儿。哎，反正反正，我问你，你和法镜昨天是怎么回事？什么怎么回事？你心里最明白，法镜他绝对不是一个男人。嘘，小声点。哎，这么说，你肯定知道他底细了。没有啊，没有。你以为我看不出来吗？你看出什么了？你跟法镜他一举一动都在我的眼里。那天夜里你还偷偷的把被子塞给他，自己却躲到远远的。这样，监视我们？哎，我这不叫监视，叫关心你们。哎，你小声点，让别人知道了，对法镜不利的。哎，你放心，我一定守口如瓶。说话算数？我当然说话算数了，我心里很明白的。我们要是不替法镜保密的话，他只有离开南少林了。你不愿意他离开少林吗？他来南少林，是为了学少林武功，为父亲报仇。如果他这样离开南少林的话，他可能会自杀。哎，你们两个真是无话不谈呐、啊。虽然他这样做不对，但我觉得她是个了不起的女孩子。哎，你说的对啊，她能哄过方丈，混入南少林，我对她佩服的简直五体投地。她真是与众不同哦。法镜的事不要再提了啊。哎，你老实跟我说，你跟法镜有没有一手？什么一手啊？哎，男女通常共枕，难道我没干嘛吗？哎你，哎你，怎么仿这是什么人了你？没有吗？没有就好，我还真怕有什么事儿呢。哎，如果啊，她真是个女人，我还想娶她做老婆呢。我警告你啊，不许对法镜动坏主意。什么坏主意啊？男欢女爱，人之常情嘛。哎呀，我们是和尚。和尚，我可跟你不一样，哎，我迟早要还俗的。哎，我你，哎我被子，我陪你睡啊！你干什么？我们说说心里话嘛。有什么话明天再说吧，我要睡了。哎，你别跟我装蒜了，你的底细我全部知道了。你说什么？我不明白。不明白？那咱们一块儿去见方丈。嘿嘿，哎，这么说，你承认你是女人了？嗯。喂，喂，什么女人呢？啊！哎呀，去去去去去，没你的事儿。我跟法镜说心里话呢，神经病！哎，我帮你隐瞒事实，总该给点回报吧？你想要什么？你答应做我老婆。老兵，别胡闹！啊啊啊啊啊
干什么？没干什么。哦，你刚才一定发现我的秘密了。我。哎，不过你可不要告诉他们。和尚是不允许开荤的，可是我实在受不了了，整天在找机会开开荤。哎，你说巧不巧？我昨天夜里啊，出来方便的时候，看见一条蛇窜进草房，结果我就把它给抓住，把皮剥了，然后做成羹。哎，你可一定要替我保守秘密啊！蛇太小了，大家分不着嘛。哎，不过我可以分给你一点，你喝了早日恢复健康。啊，我不要，我不要。你可别后悔啊！我不要。尤僧师兄，尤僧师兄，你那条蛇放生了吗？哎，你们觉不觉得这个和尚有点不对劲儿啊？法长，你看出来没有？这个和尚真的有点不对劲儿。师弟，好眼力。难怪我能喝这顿生羹。哎！秦守镇，我要毁了你！我要毁了这个南少林！师兄，深更半夜叫我到这里来，一定有什么急事吧？这里藏着一份由戚将军八名部将联名揭露佟大宝为非作歹、勾结倭寇的罪证。他是这些忠心良将用鲜血写成的。佟大宝为了得到这件东西，不知杀了多少生命。佟大宝这个奸贼！飞檀僧人，深更半夜，你到这里来干什么呢？啊，随便走走。哎，老和尚，你眼睛不是瞎的吗？<笑>我的耳朵没有你聋啊。深夜里不能乱走啊，当心冲撞了神灵。谢长老提醒。深山古刹，可要遇上鬼喽。嗯，清净古刹，怎么可能有鬼呢？你心中有鬼，便就是鬼喽。贫僧这就回去。我感觉到一股鬼气呀、啊！北少林是我们南少林的祖庭，这儿已经被他们所注意，所以我想起把这件性命交关的东西，还是请师妹代为秘藏。师兄。请你放心，紫云安有观音菩萨的保佑，我一定会珍藏好的。是啊。
之下藏着一副虎狼之躯，假秃驴。<笑>我心里亮得很。少林寺的扇门是为善人所开，绝不是藏污纳垢之地。啊啊啊啊啊被狼咬了一口，不必大惊小怪。师傅，是我看这个人的功夫，像北上林的叛僧谭飞。看来佟大宝已经盯上了南少林寺，法正，你可要更加小心。师傅，我要离开这里，我不能让佟大宝祸害南少林。你往哪儿走啊？哪儿又能躲得了你啊？即便你走了，佟大宝也绝不会放过南少林寺的。可我留在这里是会连累整个寺院的。你什么都不要说了，从今以后。你要更加用心习武，法正啊，你净讲糊涂话。南少林和北少林都会为正义而舍身成人的，啊，长老，弟子明白了。法正啊，我们已经没有退路了，只有去面对佟大宝。你有信心吗？有。你准备拿什么去面对佟大宝？这。佟大宝练的是阴阳童子功八卦掌。现在双掌用五毒浸泡过，杀人不见血，可以说他的金钟罩功夫已经练成了一种刀枪不入的境界。佟大宝为了练成这种功夫，在深山一待就是九年。要想真正的战胜他，非要付出更大的代价不可。师傅，佟大宝能做到，弟子就算舍弃一切，也一定能做到。先通晓三十六房的功夫，是三十七房。啊，师傅，原来是给法正吃偏饭了。哇，师傅对法正也太偏心了吧！哎，你懂个屁呀、啊！在我们五个人当中，只有法正的悟性最高。师傅这是慧眼识途，他后继有人了。哎，照你这么说，南少林的方丈将来是属于法正的了。哎。法正是方丈，哎，那还不好。咱们这帮患难兄弟，到时候再面弄一个二柱石、三柱石，最死也当个大师兄当当啊！你们懂什么呀？师傅这是对戚家小子的呵护，呵护。哎，我好，哎。好。大师兄，大师兄，大师兄，嗯。哎，法正他们人呢？他现在可不一样喽。恐怕你这个大师兄都管不了他了，什么意思？大师兄还不知道吧？师傅正急着把三十六房十八般武艺传授给他呢。是啊，大师兄。哼！哎哎哎，这这这，好了吧？棍与敲木一样。我
师傅为什么这么做？想来想去，师傅他偏爱法正，就像当年吴祖喜欢六祖一样，表面上说要传衣钵给大弟子神秀，谁知道暗地里却给了春米的小和尚慧能。大师兄，师傅真有一天这么做了，以后悔就晚了。你胡说什么呀？这和六祖的事不一样。大师兄，你别傻了，要想保住自己的地位，就要趁对手羽翼未丰的时候，把他们从这里赶走。哎，师兄。住在南少林，为什么偏偏要练什么北腿？为什么？难道南少林没有腿吗？大师兄，我，你是瞧不起南拳房？有种的，拿你的北腿给我的南拳斗斗！大师兄，你是不是太过分了？我就是过分。嗯，你要干什么？师傅，师傅，法言，你这哪还有一点大师兄的样子？师傅，我能不能说句心里话？说吧。我觉得师傅，因为法正是戚继光的儿子，偏心法正。所以才不顾南少林的死规，要设立什么北腿屋。这样下去，南少林还是南少林吗？大师兄，你太让我失望了。如果师傅真的看中了法正，那就让他当大师兄好了。哎，大师兄，法言，我只想让他好好教授北少林的功夫，什么名分也没有给他。法言，你知道我为什么要倡导南北相和吗？师傅，好好好，等你想明白了再告诉我。为了要分出南北功夫的高低。我要跟法正比武，比武，对，比武。南北武功本来是同宗，不应该有门户之见。只有武功与禅佛精神真正的融合，才有可能达到一个新的境界，流传于世，发扬光大。我希望你们两个带着这种情绪去比武，才不至于失去这次比武的真正意义。师傅，弟子明白了。你呢？我听师傅的。你们师兄弟今天的比法与以往不同，无论是南拳北腿，还是南北交融的功夫，我要你们在棉布上写出“禅武合一”。胜负以写出的点数多少决定，也就是谁写出的笔画多，谁为胜者。明白了吗？弟子明白。师太。啊，嗯，还算精神。好好打，千万别让这个师兄失望。是，师太。嗯。法言呐，可不能低估北少林的功夫。一家都有一家之长，这回你可要把吃奶的劲儿全使上，别给自己丢脸啊。师太放心，我会好好打的。嗯。哎，若兰啊，你想谁打赢啊？那你呢？要问我吗？实话实说，我谁也不想让他们打败。看不出来，你还真是个小滑头。你呀、啊，应该学我们师太，他就立场坚定，毫不含糊。他希望法正打赢。我是问你，又不是问你师太。那我当然跟师太一样了。你跟师太一样，那我当然跟师傅一样了。真狡猾。我这是禅语。哼。现在比武开始。嗯、师兄，请指教。师弟，请
师兄。师兄，你来啊！你来啊！你来！呃<笑>我终于明白了，南北比武并非分出胜负，而是通过交流达到南北融合。嗯，师傅，弟子知错了。好。来，好。师太，师太。法正，志一在为你高兴呢。谢谢师太。三师兄，你真棒，今天真厉害。三师兄，今天怎么了？明明可以打赢他，为什么非要让着他？你错了，是他让我。为什么呀？他悟性比我高，就这样。我不信，我们居然把法正和五祖六祖的事扯在一起，现在都觉得可笑。我觉得脸红。嘿、hey, ，嗨，师兄啊，可真行！我原来以为啊，你是不会让着大师兄的，结果你偏偏让了。我是一个从来不懂得让人的，也不肯受人让。现在我终于明白了，这就是禅与武的和。哎，法镜，你真的长进不小啊！徐太师，你以为我悟性比你差呀、啊？差不多、啊。哎，你们说那么多，不就是一句话：禅武合一，可以打败佟大宝吗？哎，法言，师傅，法言，过来。法正，你们两个现在，嗯。别惹我啊！若云，师兄啊，我想请你为紫云庵的众尼们讲讲禅武如何相合。师妹是在取笑我吧？我这是真心讨教，你反倒谦虚起来了。南北相合，禅武合一，这是我们和智一师兄多年的夙愿。这次总算在法正身上看到了希望，这件事情你总算做对了。师妹可是头一回夸我，我这是夸你吗？哎，今天你师太对我们师傅很客气吗？我今天对你不也很客气啊？嗯，难道女人都是让人这么难以琢磨？哼，那当然了。哎，对了，那天你不是来南朝林学北腿功夫吗？今天啊，我可以当你师傅了。你当我师傅？哎，怎么，你还不相信啊？法正那几下子我全会，真的。好啊。救命啊！
小妮，小妮，探知哥，小妮，探知哥，真的是你，真的是你吗？我知道你好苦啊，小妮，哎呀，三角师傅，哎呀，你还叫我什么师傅？我还是三角，现在还是三角呢，真的很高兴见到你们两个，小妮。你是怎么逃出来的？上次被急流冲走，是被大憨哥和大黄救出来的。他们还一路保护我来南少林寺找你们呢。哎，大憨呢？他去找你们了。啊哎，哎，哎，来呀！哎，我来给你们介绍看看。哎呀，这位就是小妮，法正的救命恩人。哇，好漂亮啊！你好漂亮啊！罪过，罪过！哎，三角，他是不是法正的那个呀？哎哎哎，小妮，你和大憨住在哪儿啊？啊，还不知道呢。啊，法正，你还不快点安排他们住下来啊？对呀、啊，就是啊。嗯，来来来，哎，来来，改新房了。走走走走走。来，放这儿。来来来。范登师兄，你把那独臂刀的功夫交给我呗。想学独臂刀是不是啊？啊啊、嗯！干什么、啊、你好？切一个下来，你就可以学独臂刀了。呜，我不学了。这下好了，我们也可以住到这边来了。哎，哎，过来过来过来！你别忘了，你是个和尚。对呀、啊。哎、我是说，这房子太好了，我要是一个人能住到这儿，那多好啊！省得晚上睡觉听你们打呼噜放屁说梦话，谁打呼噜放屁啊？哎哎哎！你光看这房子，做你跟小妮的新房还差不多。去你的！<笑>哎，保密，小心呢！哎，怎么回事？哎呀！哎，三角哥，小心啊！表哥的铜梅铁骨当然没事了啊，是吧？哎，是没事，没事，轻伤而已啊。可不你！哎哎，小弟，小心呐！哎呀，哎呀，哎呀，三角没事吧？没事没事啊，害人害己啊！哎呦，这话有时候是有道理啊。阿弥陀佛。终于有个家了！哎，如果在那再有口井啊，就更像一个家了。好，说的是挖井啊，我最在行。什么时候轮着你啊？挖井啊，法正最在行。好，是吧？哎，什么时候叫我挖过井啊？呃，算了算了，还是我来吧。哎呀，大汉
，人家小夫妻的事儿你掺和什么呀？好了好了,好了，挖井我会，还是我来吧。哎，我给你打下手。哎，楚总。哎，好好，哎，好好挖啊。这个，你看这儿行吗？就这儿啊。啊。哎，好。哎，慢点。哦，我帮你系上。哎。哎，你看，到底是夫妻啊，一块打井、啊，一块睡觉，真是幸福的一对儿哦。哎呦，讨厌！你跟我说这些干什么？这里是寺院，反正是出家人，他怎么会有老婆？哎哎哎哎，法镜，有句话是离了狗屎照样种菜，听说过没有啊？我讨厌你，躲开点。哎，你讨厌我，我可不讨厌你啊。你走开。为什么呀？我人长得并不比法正丑啊。哎，再说了，我心眼儿也比他好啊，你为什么就不喜欢我啊？法明，我跟法正是纯洁的兄妹之情，你别再胡搅蛮缠。得了吧，纯洁的兄妹之情，既然是兄妹之情，那你为什么嫉妒人家？嫉妒不嫉妒是我的事情，你管不着。哎，法静，我也不知道。夜里当心火烛，我先回去了。哎，你还回那边睡啊？我，哎，小妮儿死里逃生，千辛万苦来找你，你却忍心留下她一个人，你开什么玩笑啊？三哥，你别难为她了。哎，小妹，你忘了，你忘了她怎么答应爷爷的？她说到了南少林见了方丈以后就和你圆房，你想后悔啊？我不答应。小妮儿，这事儿我以后再给你解释。还解释什么呀？小妮儿就是你老婆，你。小妮儿，你一路辛苦了，我先走了。你啊，你就这么走了？他要是敢三七二一，我就跟他拼命。哎，小妮儿，我跟你保证，他这是钻牛角尖呢。到时候我就……三角哥，别说了。呃，小妮儿，你放心好了，如果他要是敢变心呢，我第一个就不答应。你知道我的厉害的啊、哦！哎，咱们走吧。不，我得大哥，你们走吧，我有大红陪着就行了。哎呀，走走走走走走。师兄啊，你看我练的行不行啊？啊，不错，不错。怎么，你还在想小妮的事？我也不知道该怎么面对她。你既然答应跟她成亲，那就好好的对她吧。法正师兄，我想问你一句话，你一定要老实告诉我。你问吧，我知道你绝非是个无情的人。那既然你跟小妮是患难之交，怎么说变就变呢？我真想不通啊！我也不知道该怎么面对她呀。哎，你回答我一句，你到底喜不喜欢小妮啊？既然是这样，你就不应该伤害她。我没有啊，我现在这个样子，绝不允许有一点儿女私情的。可是你已经跟她成了亲，入了洞房，你这又怎么解释？我。我一时之间跟你也说不清楚，但你要相信我，我跟小妮之间绝对是干干净净的，绝无一丝亵渎。法正，你就别太执着了，你又不算是真正的出家人，你是为了避难才来当和尚的。只要把事情的经过跟方丈讲明白，我想他老人家一定会通情达理的。你就别说了，你让我自己好好想一想吧。法正，反正做事不能欺心，要真是那样的话，我绝不饶你。我，哎呀，你就别逼我了，我自己的事情。让我自己解决吧
，发静，你怎么了？哦，原来是那位大哥重拾旧欢，把这个新欢小妹给抛在脑后了。其实这些人当中，只有我法明对你最关心了。你烦不烦？要想真正战胜佟大宝，非要付出更大的代价不可。佟大宝能做到的，我就算舍弃一切，一定也能做到。我一定会做到的。有一天，如果我爱上了你，让你做我的丈夫，那该怎么办？你不用假设，永远不会有这一天的。你到底怎么了？难道？我不该来少林寺找你，还是我们本来就没有缘分呢师兄，我有话要问你。问吧。你为什么有了老婆，就不愿离我这个妹妹了？小妮，并非我的老婆。那她是你什么人？你既然说不明白，那她就是你老婆。你听我说，我跟小妮是成过亲，可那不是真的。你不要玷污了小妮的清白。假成亲？为什么？我跟你说过，因为，因为他救过我，因为，我也说不清楚。是的，男女之间的事情本来就很难说清楚。反正，不是你想象的那样。师兄，我不要你给我解释这么多。我只想让你像亲哥哥那样对我。我不是一向如此的吗？师兄，我们的关系就不能比你和小妮更亲密吗？我们之间仅限于兄妹之情啊！啊，这都怪你的法证啊！想出这种鬼主意啊！叫我们呢，干活也得练功，睡觉也要练功，连吃饭都得练功啊！把我们折磨的人不像人，鬼不像鬼喽！嗨嗨，法证他也是为了我们好啊，他是为了我们的功夫有所长进啊！哎，我们都是苦命人呐！哎，要不今天你们别练功了？嗯。好啊！哎呀，孩子，小弟妹心疼我们啊！吃饱，吃饱，来来来，多吃点菜啊！好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，别客气。真香啊！哎哎哎，马正，马正，吃饭啊！吃饭。我不想吃的。哎哎，马正，马正。小妮为你把命都舍过了，你还这么对她，我看你是不知好歹。你别烦我了，哈，好，平时都是你管我，今天我非好好管管你不可。起来，别睡了。你这个人怎么那么爱多管闲事啊？你管好自己，练好功夫好不好？我，我烦着呢。喂，你烦、啊？小妮心里比你更烦。我有什么办法？你让我怎么办呢？
我看你是想抛下小弟不管了，我看你是贪心忘旧，不是这样的。你能不能理解我一点，表哥？理解你？我什么时候不理解你了？我看你是看不上人家小妮了。哎呀，我不跟你说了，说了你也不懂。我今天非要好好教训你不可。起来啊，来打我！你功夫比我好，来打我！为什么不还手？你起来啊！你不是功夫比我好吗？打我！啊！快手啊！来呀、啊！三角，不要打了！来呀、啊、你！三角，三角，算了！你快手啊！三角，不要这样！你来打！别打了！来呀、啊！小妹，小妹，你没事吧？没事。哎，小妮，你放心好了，我就是逼，也要把法证逼到你房间里去。强扭的瓜不甜。这怎么能叫强扭呢？你们新婚之初两情相悦，再好不过的一对了。那其实就是为了让爷爷看着高兴，我们演了一出戏。啊？什么？原来你跟法证根本就没……那……那我们都没看出来，连爷爷都给蒙过了。我对不起爷爷。哎，小妮儿，你别伤心啊，你跟法正有没有那回事儿，那并不重要。最重要的，你们是明媒正娶，这是事实，谁也赖不掉啊。三角，哎，哦，嗯，哎，你跟他谈过了没有？谈过了，法正他说他有为难之处啊。哎，你可不能吓了他。那你说怎么办啊？什么？你们可别乱来啊！哎呀，你也别太老实了嘛！啊，就是啊。哎，哎，师兄，你怎么练上北少林的功夫了？一大惊小怪什么？你当我不知道？你法灵不也在偷偷练北腿吗？我那是无心插柳啊，那我是有心栽花了。大家，原来你们在偷看，原来你们在这儿。小明，怎么了？今天过来偷看我们练功啊？啊，我有那种闲情就好了。哎，听说你们果园来了一个漂亮女孩。哎，对，来了个女孩，这事你们都知道了。哎，你们那点事儿啊，瞒不了谁。看来对女人感兴趣的。不止我法明一个呀！阿弥陀佛，我法灵可不像你那样。嗯，看来师兄修行不错嘛。少废话，快给我讲讲，说呀，那女子到底是怎么回事啊？说呀，哎，快说呀！啊，说呀，讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊讲啊哎，大师兄，祸从口出啊！这事儿我要是跟你们说出来，你们可不能随便乱讲啊！你放心吧，哎、快说，你别偷偷摸摸了。快说，知道不知道？这女的可是法正的老婆啊！居然有这种事儿啊！是啊，这有什么的？南少林出家的僧人，在出家前有老婆的，大有人在。哎哎，可谁也不敢把老婆明目张胆的摆在寺院里来呀！是啊，是啊，管好自己就行了，用不着管别人。哎，大师兄，你怎么好像换了个人似的？你这是什么意思？哎，法正在寺院里对你可没什么好处，你不想早点把他赶出去吗？现在不正是好机会吗？对呀、啊。你不给我发言，看出什么人了？哼！哎，你看，你看，哎，你，哎呀，哎呀瞎说什么？说错什么了我？妈妈，女儿不知自己是怎么了。自从见到法正师兄。我对他就有一种特别的感情，这种感情叫女儿心神不安。妈妈，帮帮您的女儿吧，让我从这种感情中解脱出来。法静，你可不要有什么想不开啊
，法正有老婆，这是事实，你用不着为他太苦恼。你怎么知道我是为他苦恼？你别自欺欺人了，这种事情瞒不过我的。你老实说，你是不是喜欢上法正了？我和法正是师兄和师妹的关系。如果真的那样就好了，可是在我看来，你心里就是装着他，因为他对我好。难道我对你不好吗？你如果心里没有他，才会有我。法明，我告诉你，你不要再想入非非了，永远都不会有这一天。法静，我会等到你那一天的。给我回来！哎哎哎！哎，你干什么？法正，这儿没有你睡觉的地方了。啊？那我睡哪儿？你自己知道该睡哪儿。你们别逼我了，这样做对我跟小妮都不公平。停。你别再编故事骗我们了！你们凭什么强迫法正师兄？法静，这不关你的事。我看不惯。小和尚，你走开，小心我揍扁你。想打架那就来吧。法静，我的事不要你管，我非管不可。谭志哥，我知道自己配不上你。小妮，不是这样的。你不要说了。我，我不想听。小妮，谭志，我，哎哎哎，你来打，别别别，别别别，快点，给我打，打，打，打，打，打，打，别这样，别这样，谭志，你不是人，打，谭志，你不是人。啊，大师兄，啊，啊，法正啊，啊，嗯，怎么了？是被老婆赶出了家门，没地方睡觉了吧？大师兄，你有空吗？有空，我，哎，法正，是不是要请大家吃喜糖了？闭嘴！大师兄，我有话跟你说。行，那咱们出去谈吧。好。哎哎，听听听听听听。哎，是老婆的事儿吧？嗯，我早听说了，这有什么？把原因跟师傅说清楚不就行了？大师兄，我是来求你帮忙的。帮你？我怎么帮你啊？我跟小妮是有夫妻的名分，可是我也不知道该怎么说，到底怎么回事？你说。啊。事情是这样的，怎么样？听不清啊！看来这事儿还挺复杂的。大师兄，你说我该怎么办？这好办，反正你现在不是受戒和尚，你要真喜欢小妮儿，就和她还俗回家，一块过日子。哎，大师兄，你这什么意思啊？哎，法正，你别误会啊，我绝对不是想赶你走，只是这件事叫我很为难。小妮儿，这么好的女子。为你出生入死在所不惜，这是人世间的大情大爱啊！我听了，也很感动和佩服。大师兄，我何尝不懂这些呀、啊？我也喜欢他。可你想想，被少林因我而遭灭顶之灾，他们的仇能不报？他们的血能白流？我父亲，正关在天牢里边，生死未卜。戚家军，那些爱国将领。也是命在旦夕。我现在活着，也只能是为他们而活着；将来，也只能为他们而死。大师兄，我大仇未报，如何谈儿女私情啊？哎，没想到法正还真是条汉子。嗯。佟大宝，很快兵临福建，我必须苦练功夫，才有可能跟他一战。也许，我壮志未酬，身先死。如果真是这样，我不是更害了小妮吗？法正，大师兄，我不想给小妮留下太多痛苦。我明白你的心了，可是小妮怎么办呢
，我不能满足他的愿望，又不忍心伤害他。这正是我烦恼的地方。要不，我去劝劝小妮。不，这恐怕越理越乱，长痛不如短痛。我想让他对我就此死心。阿弥陀佛，这太残忍了！大师兄，现在只有你能帮我了。差人姻缘是要受因果恶报的。大师兄，你这是在帮我，也是在帮小妮呀、啊！你让我想一想